Yang menjadi sorotan pada hari ini saudara, Pegi Setiawan jalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sementara kuasa hukum mempertanyakan urgensi tes psikologi terhadap Pegi. Pegi Setiawan alias Perong dibawa tim penyidik menuju diri krimum Polda Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Sebelumnya surat panggilan terhadap Pegi Setiawan diterima oleh kuasa hukumnya pada 6 Juni 2024. Pegi Setiawan dijadwalkan melakukan tes psikologi dua hari pada Sabtu dan juga hari Minggu. Kuasa hukum Pegi, Tony RM mempertanyakan urgensi pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Menurut Tony, Pegi Setiawan dalam keadaan baik-baik saja sehingga tidak perlu tes psikologi. Ya, biasanya ya pengalaman saya kalau pemeriksaan psikologis ya terhadap pelaku atau tersangka itu biasanya terkait jawaban yang berubah-ubah misalnya kan. Nah, atau ada 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 indikasi ini kurang normal misalnya kan tetapi sepanjang orang normal-normal saja kan ya tidak perlu sebenarnya tapi makanya lebih jelasnya uh, coba kami akan menanyakan apa sih urgensinya kenapa harus diperiksa psikologisnya itu ya dua hari ya berarti ya Pak dua hari jadwalnya sih uh, Sabtu sama Minggu besok Hari kedua tes psikologi tersangka kasus pembunuhan Vina kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Polda Jawa Barat Vida selamat pagi Hari kedua ini apa yang kemudian akan digali polisi dalam tes psikologi ini? Ya, selamat pagi Sisko dan juga saudara. Betul sekali hari ini tes kedua atau tes psikologi kedua terhadap tersangka Pegi Setiawan ini akan digelar di Mapolda Jawa Barat, tepatnya di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dan seperti kemarin Sisko dan juga saudara, hari ini tes Psikologi terhadap Pegi Setiawan ini juga dijadwalkan untuk dilakukan pada pukul 9 dan terbuka untuk disaksikan oleh kuasa hukum dan juga orang tua dari Pegi Setiawan. Kemarin tes psikologi oleh atau untuk Pegi Setiawan ini melibatkan tiga psikolog di mana juga ada lima rangkaian pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh para penyidik begitu ya. Dan meski sebelumnya kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini sempat mempertanyakan urgensi dari uh, tes psikologi terhadap kliennya. Uh, namun usai diberikan penjelasan oleh polisi terkait tujuan dari tes ini, pihak kuasa hukum dan juga keluarga meyakini bahwa prosedur ini dilakukan dengan benar. Karena memang Sisko dan juga saudara kemarin uh, pihak psikolog yang kemudian memeriksa Pegi Setiawan ini memberikan penjelasan kepada kuasa hukum dan juga keluarga dari Pegi Setiawan bahwa tes psikologi yang dilakukan ini bukan untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari PG Setiawan tapi untuk kemudian memastikan konsistensi dari uh, jawaban-jawaban PG Setiawan utamanya memang Sisko dan juga saudara PG Setiawan uh, adalah orang yang kemudian ditetapkan oleh uh, penyidik dari Ditres Krimum Polda Jabar sebagai tersangka bahkan bukan hanya tersangka begitu ya Sisko dan juga saudara tapi juga diduga sebagai otak pelaku dari pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa yang terjadi pada 8 tahun silam dan pada saat penetapan uh, tersangka Pegi Setiawan ini Pegi Setiawan ini secara terbuka kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dan juga tidak bersalah dalam kasus ini di hadapan awak media dan juga uh, pihak kepolisian jadi Sisko dan juga saudara dilakukannya tes psikologi terhadap Pegi Setiawan ini menurut polisi adalah bentuk kehati-hatian uh, untuk memastikan pihaknya tidak melakukan salah tangkap karena memang sebelumnya Sisko dan juga saudara kuasa hukum dari PG Setiawan ini menilai bahwa banyak kejanggalan dari penatapan PG Setiawan atau kliennya ini sebagai tersangka. Mereka meyakini bahwa PG Setiawan ini tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan sejumlah bukti dan juga kesaksian-kesaksian ini sudah ditunjukkan oleh tim kuasa hukum PG Setiawan di mana minggu sebelumnya Sisko dan juga saudara ini sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk memberikan kesaksiannya terkait kasus uh, pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam dan juga bukti-bukti uh, digital ini juga telah dikantongi oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan saat kemudian uh, malam kejadian tepatnya 27 Agustus 2016 silam ini tengah tidak berada di 
kota Cirebon, melainkan sedang berada di Bandung untuk kemudian bekerja sebagai buruh bangunan. Dan tentunya dari tes psikologi yang dilakukan oleh pihak penyidik kemarin dan juga hari ini, pihak kuasa hukum dari PG Setiawan ini berharap bahwa ini bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan kemudian ini bisa membebaskan kliennya dari hukuman yang memang kalau kita melihat Sisko dan juga Saudara ancaman hukuman yang diberikan oleh polisi uh, kepada PG Setiawan ini adalah hukuman mati karena memang didasari bahwa peran dari PG Setiawan ini adalah otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dan uh, atas dasar sejumlah bukti-bukti yang kemudian uh, disebarluaskan oleh kuasa hukum PG Setiawan bahwa uh, PG Setiawan ini tidak bersalah pihak kepolisian ini juga kemarin Sisko dan juga saudara beberapa hari yang lalu ini telah membuka hotline untuk masyarakat uh, untuk uh, agar bisa melaporkan kasus ini. Sisko. Baik, kuasa hukum mempertanyakan terkait masalah urgensi dari pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh kliennya Vida. Namun apakah sudah ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan ini Vida? Sisko, polisi ini meyakini atau memastikan bahwa tes psikologi ini sesuai dengan prosedur karena memang tadi adalah bentuk kehati-hatian pihak kepolisian, pihak penyidik karena memang selama ini Susko dan juga saudara tidak hanya kuasa hukum penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini juga banyak disoroti oleh publik karena adanya Uh, dinilai adanya sejumlah kejanggalan begitu ya diantaranya adalah terkait keberadaan uh, Peggy Setiawan pada saat uh, kemudian uh, malam kejadian tepatnya tanggal 27 Agustus 2016 lalu yang tidak berada di Cirebon tapi tengah berada di Bandung dan juga ini juga dibuktikan uh, oleh sejumlah saksi yang memberikan keterangan tersebut ada juga bukti digitalnya untuk itu Sisko dan juga saudara polisi juga ini membuka hotline begitu ya pada beberapa hari yang lalu yang kemudian meminta partisipasi dari masyarakat jika kemudian ada informasi-informasi terkait uh, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang bisa diberikan kepada penyidik untuk membuat kasus ini lebih terang begitu ya pihak kepolisian meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak penyidik namun yang perlu digarisbawahi Pihak polisi menyebut bahwa informasi-informasi yang diberikan kepada kepolisian nantinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentunya kita masih akan uh, lihat Sisko dan juga Saudara nanti dijadwalkan pada pukul 9 kira-kira apa yang kali ini didalami oleh uh, kemudian psikolog dan juga penyidik terhadap PG Setiawan dan kira-kira apakah kemudian hasil dari tes psikologi tersebut ini bisa dibagikan kepada awak media Sisko. Baik, Peggy Setiawan kembali diperiksa psikologinya untuk mengetahui konsistensi yang akan dilakukan atau penyuluh akan juga diberikan keterangan oleh Peggy Setiawan. Terima kasih atas laporan Anda, Fidalatas, yang melaporkan langsung dari Polda, Jawa Barat.